हम में से ये कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि किसी भी डेंटल क्लिनिक को रन करने के लिए एंडोडोंटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंडोडोंटिक्स तो किसी भी क्लिनिक की एक बैकबोन है अगर एक सक्सेसफुल आर नहीं होगी तो उसके ऊपर क्राउन एंड ब्रिज भी नहीं लग सकते एंड कोई अर्निंग नहीं होगी हाय मैं जी डेंटल से डॉक्टर रोहित शर्मा और आज की इन वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एस एस प्रिपेशन की एक सक्सेसफुल आर करने के लिए तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं पहली क्लीनिंग एंड शेपिंग दूसरी कैनाल डिस एंड थर्ड थ्री डी ये कहना बहुत मुश्किल है कि इन तीनों चीज में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है लेकिन मेरे लिए क्लीनिंग एंड शेपिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर यही स्टेप ठीक से नहीं होगा तो कैनाल डिस भी नहीं हो सकती और अच्छी ऑप्चुरेशन भी नहीं करी जा सकती सो सक्सेसफुल एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन द प्रिसाइस एंड प्रॉपर एजुकेशन ऑफ दिस स्टेप एन एस एस कैविटी विच इज नॉट डिजाइन प्रोपरली इन टर्म्स ऑफ डेप्थ और पोजिशन विल हैम्पर द रिजल्ट डेफिनेटली और एस एस प्रिपेशन की इस वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करेंगे गोल्स ऑफ एस एस प्रिपेशन लॉज ऑफ कैनाल लोकेशन प्री एस एस एनालिसिस एंड एस एस डिजाइन ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल टूथ पहले बात करते हैं गोल्स ऑफ एस एस प्रिपेशन की पहला इट्स शूड परमिट रिमूवल ऑफ ऑल द चैम्बर कंटेंट इट शुड परमिट डायरेक्ट विजन ऑफ द फ्लोर पल्प चैम्बर एंड कैनाल ओपनिंग्स फैसिलिटेट द इंट्रोडक्शन ऑफ कैनाल इंस्ट्रूमेंट्स इन टू द रूट कैनाल ओपनिंग्स प्रोवाइड एस एस एज डायरेक्ट एज पॉसिबल टू द अपाइकल वन थर्ड ऑफ द कैनाल फॉर बोथ प्रिपेशन इंस्ट्रूमेंट्स एंड कैनाल फिलिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड अ पॉजिटिव सपोर्ट फॉर टेम्पररी फिलिंग्स एंड लास्ट ऑलवेज हैव फोर वॉल्स फर्स्ट Allow removal of all pulp chamber content. Yeah, proper de-roofing of pulp chamber. इस picture को देखो आप देख सकते हो कि pulp chamber को complete debride नहीं कर पाएंगे पर यहां पर pulp horn के remnant रह जाएंगे पर यह हो सकता है कि आप canal को obturate कर सकते हो अगर आप complete de-roofing नहीं करोगे तो infected pulp failure का कारण बन सकता है और फ्यूचर में टूथ ब्लैक पड़ जाएगा प्रॉपर डी रूफिंग हुई है या नहीं हुई है इस चीज को पता लगाने के लिए आप अपने नॉर्मल एक्सप्लोरर के बैक एंड को यूज कर सकते हो और आपको डेंटिन अंडरकट्स फील हो जाएंगे सेकंड है कंप्लीट विजन ऑफ पल्प फ्लोर एंड कैनाल ओपनिंग्स आपको अपने माउथ मिरर में कंप्लीट पल्प फ्लोर और कैनाल दिखनी चाहिए हम जब अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं तो आर को ब्लाइंडली करते हैं मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है दे डोंट ट्राई टू लुक एट द पल्प चैम्बर जो गलत है जब आप मोलर्स में एस एस प्रिपेशन करेंगे तो आप मीजियली थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर लें इससे आप पल्प चैम्बर को बेटर देख पाएंगे और पल्प चैम्बर ही आपको बताएगा कि कैनाल्स कहाँ पर हैं और अगर पल्प चैम्बर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड से कैनाल लोकेट कर पाओगे थर्ड है फैसिलिटेट फाइल्स टू ग्लाइड इन टू द कैनाल नॉर्मली हमारे टीथ का पल्प फ्लोर कन्वेक्स होता है और इस कन्वेक्सिटी की वजह से फाइल ईजीली कैनाल में चली जाती है पर हम अपने स्टार्टिंग ईयर्स में काफ़ी बार ये गलती कर देते हैं कि हम पल्प फ्लोर को ड्रिल करके उसकी एनेटमी खराब कर देते हैं और अपना काम डिफिकल्ट कर लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि पल्प फ्लोर को बर टच ना करें हम आगे देखेंगे कि ये आप कैसे कर सकते हैं पर अगर आपने बर से फ्लोर को खराब कर दिया है तो पहले स्केलर से फ्लोर को स्मूथ कर लें ताकि आपकी फाइल सिर्फ कैनाल के अंदर इंगेज हो फोर्थ है स्ट्रेट लाइन फॉर एसएस प्रिपेशन एसएस प्रिपेशन को अपाइकल वन थर्ड तक स्ट्रेट लाइन एसएस प्रोवाइड करना चाहिए जब आप कैनाल के अंदर फाइल डालो तो आपकी फाइल सिर्फ मिडल और एपाइकल वन थर्ड को टच करती होनी चाहिए और हम ऐसा इसलिए चाहते हैं ताकि आप कैनाल की हर वॉल को क्लीन कर सको अगर आपकी फाइल डिफ्लेक्ट होकर अंदर जाएगी तो सिर्फ एक ही वॉल को क्लीन कर पाएगी और अगर आपकी कैनाल कोरोनल या कैविटी चैम्बर में नहीं टकरा रही होगी तो आपको क्लीन करने में काफ़ी फोर्स लगानी पड़ेगी जो आपकी फाइल ब्रिकेज के चांस भी बढ़ा देगी और आप टेक्टाइल सेंसेशन को भी फील नहीं कर पाएंगे और ये चीज़ आप आसानी से कर सकते हैं 
आप कैनाल लोकेट करने के बाद गेट्स क्लीड एंड ड्रिल या एंड ऑफ लेयर या एस जैसी फाइल को यूज करो ताकि आप ये अनवांटेड डेंटीन को कट कर दे कुछ लोग इस काम के लिए पीजो रिमर का भी इस्तेमाल करते हैं पर ऐसा करना गलत है गेट्स ग्लीडन से बेटर एंडो फ्लेयर या एसेक्स फाइल्स हैं एंड कोरोनल फ्लेयर करते वक्त ध्यान रहे आपने अपाइकल फोर्स नहीं लगाना है नहीं तो लेज या परफोरेशन हो जाएगी फिफ्थ है पॉजिटिव सपोर्ट टू टेम्पररी फीलिंग बहुत बार ऐसा होता है कि हम टेम्पररी फीलिंग टूथ चैम्बर में डालते हैं या तो फीलिंग निकल जाती है या निकालने में हमें काफ़ी टाइम लगता है अगर हमारी कैविटी प्रिपेशन का डिज़ाइन कन्वर्जिंग होगा तो नीचे से बेस बड़ा होगा और ओपनिंग छोटी एंड टेम्पररी फीलिंग लॉक हो जाएगी एंड उसको निकालने में हमारे 10-15 मिनट खराब हो जाएंगे सो so, हमें कैविटी डिज़ाइन स्लाइडली डाइवर्जिंग बनानी है ताकि फाइलिंग भी आसानी से करी जा सके और टेम्पररी को भी हम ईजिली रिमूव कर सकें सेकेंड बहुत बार ये भी देखा गया है कि टूथ बहुत ग्रॉसली केरियस होता है और उसके पास आसपास की वॉल ना होने की वजह से टेम्पररी फीलिंग रुकती नहीं है और निकल जाती है तो ऐसे केसेस में प्री एंडो बिल्डअप कर लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है नेक्स्ट है ऑलवेज हैव फोर वॉल्स प्री एंडो बिल्डअप हमारा एंडो प्रोसीजर काफ़ी आसान कर देता है जैसे रबर डैम आइसोलेशन यस yes, हम में से काफ़ी लोग रबर डैम नहीं लगाते अब रबर डैम लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए ये एक डिफरेंट टॉपिक है पर अगर आप रबर डैम यूज़ करते हो तो ये काफ़ी अच्छा है अगर कैविटी की चारों वॉल्स हैं तो आप चैम्बर के अंदर इरीगेंट सॉल्यूशन को भी फ्लड कर सकते हैं और इरीगेंट सॉल्यूशन आपकी आर के वक्त उसी के अंदर रहेगा प्री एंडो बिल्डअप से हमें मिसिंग वॉल भी मिल जाती हैं जो हमें स्टेबल रेफरेंस पॉइंट देती हैं ताकि आप वर्किंग लेंथ करेक्टली मेजर कर सको एंड लास्ट में हमारी फाइल बार बार परफोरेशन के अंदर नहीं जाती गलत जगह नहीं जाती अगर हमने प्री एंडो बिल्डअप कर रखा हो फ्रेंड्स ये कुछ गोल्स थे हमारी एसएस एस प्रिपेशन को करने के लिए अगर हम एसएस एस प्रिपेशन के वक्त इनमें से कोई भी गोल नहीं मीट अप होता है तो हम किसी मुश्किल के अंदर पड़ सकते हैं अगर आप भी आरसीटी को डिटेल में सीखना चाहते हैं पेशेंट्स के ऊपर सीखना चाहते हैं आप चाहते हैं कि हम आपकी आरसीटी सीखने में मदद करें तो जी डेंटल अकेडमी को ज्वाइन करें थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर वॉचिंग अदर यूजफुल वीडियोज थैंक यू